good strategies na special uh, specialist ng Onyx Philippines. Well, we shall see. Sustain lineup for Team Omega. Meanwhile, mukhang banana split ang gusto ng Onyx. Makikita ba natin ang Watcher Recall? Ako <laughs> <laughs> naman, Dom. Bakit naman natin ito binabalik? Oh. Pero alam mo, when we look at the lineup ng Omega dito at ng Onyx, sobrang interesting kasi nabanggit ni Tad yung mga power spike natin, yung mga early, mid, late game. At masasabi ko lang, ang late game talaga ng Omega falls down dito kay Alice. Pa rin. Kung kahapon titignan natin, no, talaga nagde-depend ang Omega kay Kela pagdating ng late game. Yeah. Ang tanong na lang, kaya ba nilang isurvive ang early game ng Onyx na sobrang init? Ayun nga, parang ganyan. Napakataas. First blood ay mapupunta kay Baloyski against this Matilda. One great thing na kapag Popolin Kupa ka is meron kang somehow free poke. Yeah. Of course, with the dog na meron si Popolin Kupa. Yun, yung uh, Chichu Dog, pati mahahate oh. yung damage ng Soul Bloom, na yun yung nagiging uh, nangyayari dito sa may middle lane. At nakikita rin naman natin na yung Onyx, ang bilis nilang makakuha ng mga buffs dahil na rin sa, uh, sa leash na ginagawa dito ni Aka yung kanyang Thousand Pounder plus the Blender combo na magkaroon ng additional damage sa mga creeps. So I guess Onyx Philippines, if they can sustain this kind of momentum, mas mal laki yung chance nila na maging aggressive or yung maging driver when it comes to or bago matapos yung early game natin so ang ganda ng tempo ng Onyx ngayon kailangan nilang protektahan tong tempo na to dahil Lancelot ang kanilang jungler if yeah. maunahan to ni Ryzen mahihirapan siya men kasi yung pasok ng isang Karina napakabilis niyan with the resets and shadow yeah. assault kung matatimingan niya ng mga iframes nito mm -hmm. Kyrie might be an outplay king here kaya eh no na napabilisan ng kamay eh. actually speaking of Ryzen and speaking of Kyrie Lamang si Ryzen ng bahagyang experience Ooh. Laban kay Kairi Even though yun nga may onting leash Na ginagawa si Bimo para sa Akai So yeah, medyo tabla Ang mangyayari sa early stages of the game Paunahan muli tayo sa setup Ng Turtle Well, lamang sa vision ng Onik Because of the traps Pero nakaabang agad si Ito Max dito sa point na to Sa gitna Yep, nakaabang din si Bimo dun sa may magandang spot Ginagamit yung Oh, oh, yan oh sige, tunay na laban na to There you go Another shadow dance na meron Ang side ng OMG Pero nawala si Ryzen Wala din si Bimo Sino makakuha ng turtle? Kai. It is going to be Kai Retribution Para sa side ng Onyx Philippines Mainit talaga mag-retry dito si Kairi Kahapon pa yan Ang dami pa. niyang ninanakaw na objectives And even if ganyan na 3v1 scenario na Medyo palugi na Makukuha pa rin niya yung angulo At makakatakas siya ng buhay This is the power of this updated Lancelot Oh! 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 Apoy! Pero meron talagang mga ganitong galaw na biglaan Na ibawi kagad ng OMG Nagsasalita ka palang Umi, pero sabi ni Kelra, saglit Umi, babawiin ko lang. Kahit na may nakuha ang turtle ang Onyx, biglang swing ang gold para side ng Omega. Ang ganda man yan, no? Ang sama. Kasi yung Alice pa nakakuha ng gold. Mm -hmm. Which is, yun yung gustong gusto ng Alice. Alam mo yan, Umi, being as an Alice player, kapag nakakuha ka agad ng COD, pwede ka mag-transition. Depende kung ano yung magiging next item nyo. Depende sa situation na meron. Pwede ka mag-drumecta ng Winter Truncheon, Holy Crystal if you want to. Pero... Nakikita natin na lumalamang at lumalamang sa tempo ang Omega dahil na rin sa mga rotations. At oh. si Kelra is nakakuha na rin ng kanyang mga blood orbs. Yeah, pero speaking of Kelra, nakakuha siya ng kill. Yes, meron na siyang item ngayon. Mm -hmm. But now, Marky, look at that. Ang dami niyang gold na nakuha in the top lane after na rumisponde si Kelra. At mukhang siniset upan siya dito ni Bimo. Oh no, Marky versus Kelra matchup. Napakayaman ngayon ni Marky sa side ng Onyx. Yep. Yan talaga ang kapangyarihan ng match-up ng early kay Harith against an Alice. Medyo mahihirapan ng Alice dyan. Pero dahil nakabawi si Kelra ng kill dito sa mid lane, medyo okay naman ang sitwasyon niya ngayon. For Onyx, hindi, hindi pa ganun kalaki ang kalamangan nila. 200 lang. They need to punish Kelra. At kaya nyo nakikita si Bimo dyan. At tatlo na ang miyembro ng Onyx sa top side. Ayan, nila ilalaban to. Napa-ultimate na si Bimo. But merong first skill si Kelra to get out. Kairi will also the ult, uh, use the ultimate para makapag-escape. So both of the teams respecting each other. But will OMG go for this? Mukhang hindi na. Reset muna tayo. Oh, may turtle na rin dito sa bot side. At kung makikita natin yung pwesto dito, mukhang may lamang Ooh. ang Omega. Aray ko po! Napagamit na ng Vengeance kill si Renge. Yo, na tinatlo! Actually, dalawa lang pala yun. Dahil syempre may Chichu Dog si Baloyski. Ito, Max. We'll go for the dash in. Gloom na siya. Tatamaan. Humati oh, yung gloom. Oh, oh, oh. Pero umikot si Tito Max. 
Bawi agad ang Omega after the pick off ng Onyx. Si Tito Max talaga si Eto Max. Every time pinapakita niya tayo ng mga pagkakataon na na hindi natin ine-expect na siya pa yung makakuha. They're able to punish the out of position ng Onyx Philippines. At ito yung mga sinasabi natin na magic ng OMG. Mm -hmm. na lagi sila nakakuha ng, uh, ng exchange on a very tight situation. At lagi nila na-equalize yung... Na lagi nila nababalance when it comes to economy. Looking at the net worth here, 15.1. Kakakasalang against 14.9. So, tablang-tabla yung laban. May, medyo lamang dito yung OMG when it comes to kills. Pero tignan mo naman yung items na nakuha nila dahil wait now, wait now. sa turret shields. Tito Max Prime, ladies and gentlemen. Gamit na gamit ng Omega yung spike ng sustain para makuha nila yung bottom lane. Pero gusto trumain ng Onyx. There you go. Two kills for Onyx in the mid lane but Omega going for the push in the bottom side. Still, hindi pa ganoon kataas ang kalamangan ng isang kupunan. That is Onyx Philippines. Grabe yung buhay ni Chuck doon. Parang dinosaur doon. Oh. Bakit? Kasi wala nang dinosaur. Yun nga. Biglang naubos. nawala. Biglang nawala. nawala. Biglang naglaho. Tinamaan ng kometa. Ang, oh, ang taas ng burst na mm. meron ang side ng Onyx with that. At ngayon, biglang may tempo sila dahil sumakto pa yung purple buff. Ay, in steel, I think. Yeah, oh, oh na 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 oh. Alam mo ha, ah, grabe ang early game ng Onyx dito. Kahit nakakasunod ng gold, actually no, maganda pala na nakakasunod ng gold ang Omega. Dahil dapat sobrang talo sila sa early game. Pero nakakasabay sila sa gold. And saan nga ba nang gagaling yun? Well, dahil na rin yan sa mga aggression na meron dun sa uh, outer turrets and shields na nakuha din ni Marky kanina sa may top lane. At isa si Harit sa mga pinakamabilis na maumubos sa mga shields. Dahil na rin sa kanyang uh, chrono dashes. Mm -hmm. Pati yun sa kanyang zaman force. So, ang bilis lang doon. Kaya rin siguro na humahabol at humahabol. Oh. Medyo lamang ang Onyx sa economy. Ma lamang ang Onyx sa economy. But, but again, Omega, kahit pa paano, hindi ganun kataas kasi. Mm. Yung kalamangan ng Onyx. Eh. Mm. Like what Umi said, may something yung Omega. I think this is also because of the bottom lane aggressiveness na nakuha nila yung tower. Kung baga may na-trade sila. Kasi kahit pa paano, one is to one turtle, tapos one kill lang ang kalamangan ng Onyx. Yes. And napaka-importante na may spasyo na makapag-farm ito si Kelra. And right now, is one and one. Usually, kung may mga alis tayong nakikita, especially if isang talented, the gold laner ang may hawak, talagang pinofocus. Pero mukhang magkakaroon ng labanan dito, Renjo. Okay, walang ultimate si Bimo to go out. Hindi siya nag-ultimate as Renjo will go for the outplay. This is Omega now setting up for the turtle. Another formation na inatid ng dalawang kupunan! Sama! Kaagad si Marky na biglaan! Si Tito Max ang kanyang tinarget. The folks are coming in. Ultimate para kay Kelra. Ayun! Ako! 3v1! Nakita ng Onyx na nagkahiwalayan ng Omega but Kelra is he alive! Baloy! Wow! Nakita ng Onyx na nagkahiwalayan ng Omega but Kelra is he alive! Baloy! Wow! Pin down siya sa my wall, you're giving enough time for Onyx to burst him out instantly. Well, kaya nga, siniset up na ng Onyx ngayon yung Lord! Wala doon kagad si Renjo ngayon. Pero titignan natin si Kelra na pumasok. Nandun si Tlarski sa bad na top lane. Napa-ultimate na si Renjo with Cutrent Inferno. Heals coming out from Edo Max and Chakno. Bak, nagpapak ng bagya yung Onyx. Poke na ginagawa ni Kyrie. Let's see. Mukhang legit with Reseed itong setup na ginago ngayon ng OMG. Ang ba mula kay Tlarski? Seal. Tatamaan ngayon si Renjo. Zaman po si ginamit na naman. Toy Bros. Oh. Renjo is down. Killing spree para kay Kyrie. Habang apat na tala oh, sa OMG. Umikot na si Bimo Supremo. Pero masakit na rin yung kagat na meron yung thumbs. Habang si Chango ay hindi na rin magsusurvive. Mag-aabot pa si Kyrie. Oh, no, but Kyra is here again. Is he going to save the day? Yes, he will. Dahil 3-3 ang matitira. And Kelra... Umaangat pa, Umi! A 2 for 2 exchange para sa first Lord of the Game. Kadalasan, pag nakakita tayo ng unang Lord fight, hindi ganito kainit ang labanan. Pero dahil alam nila that any team na makakakuha nito ay marunong mag-capitalize ng Lord and different ang power spikes nila, eh kailangan nilang talagang i-risk ang buhay nila for that first Lord. Exactly. At yun din yung ginawa ni Bimo, ni Bimo dito. Yes, nakakuha siya ng magandang uh, hurricane dance na pin-down niya si Ryzen, si Ryzen sa my wall. Pero hindi nila na-burst ka 
agad. Ang ginawa ng Onyx is they're able to take down yung mga support heroes, yung mga low health heroes para ma-take down, ma-ubos kagad yung man count nila sa team fight na yon. Pe pero ang sabi ng OMG, kailangan na natin magsama-sama eh. Muk Ang Uy. susugod sila, Tito Max Prime going for Baloyski. Nako! Si Marky. Mukhang ito ata, main target ng Omega, but Marky from behind! Saksak pa talikod ng Summer Boys, kaso naipit! Naipit si Kyrie as Omega. Nako, ito na yung timer! Look at this! Walking Fountain para sa side ng OMG. Halos walang damage output na nagawa ang Onyx. Grabe, no? Ito yung timing ng Blood Onyx Elra doon talagang natamaan yung Lancelot na hirapan mag Thorn Throws. It's now 4v5. Walang retry ang Onyx pero papasukin nila. Nako, bitin na tayong burst ng Onyx ngayon. Flowing Blood na naman. Kelra, Kelra. is this round number 2? Meron kayo mapipitas ngayon ang side ng Onyx. Quadrant Inferno. Alright. Pero si Tlarski ay sumusugod pa rin. Ang daming jokes na ginagawa sa laban na to. Oh no! Tabi ngayon, but Primo Supremo will make it. Let's see. Tingnan natin ako po. Si Renjo ang mawala. Pero ayun, Townsend Pounder. Napagamit na lang si Kelra ng Winter Junction. But Marky with an outplay. Ryzen nag-aabang ngayon sa gilid. And the Onyx. Naamoy nila si Ryzen. Habang si Marky, nako po. Siga. Sobrang siga ni Marky ngayon. Na humaharap ang patang siga. Marky, ladies and gentlemen, nag-sticker pa nga. 4v5 yun. Lamang ang Omega. Pero ang Onyx, hinayaan muna nilang simulan ng Lord. Hintay nila na maging dugoan ang Omega bago sila pumasok ng sabay-sabay at nahuli agad nila. Si Renzo, grabe yung flank na nanggaling dito kay Marky. Tignan mo kung gano'ng kayaman ang harit na yan. Wow, you know, pati yung top 2 sa ating Smart 5G Players Gold eh si Kyrie na rin na humahabol, hindi gano'n lumalayo and sa side naman ng OMG, Kelra naman sa my top so nakikita natin dito kung gano'n ka-importante si Kelra sa pagpasok niya every team fights para sa side ng OMG kasi siya yung nagiging main damage dealer niya at the moment and he need to face up against uh, against a weapon mastery na Baloyski na PNK look at the items of PNK here Recta BOD uh -huh. endless battle malific roar so ang, ang sakit na lang ng damage yung ano ng chichitog niya so again you don't need to uh, he, he always prioritizes Baloyski every team fight kaya si Kelra rin yung nakapatay kay Baloyski nung fight na yun Alam mo, ito ah, Lord Push na defend na ng Omega. Okay ito, pero nawalan sila ng dalawang inhibitor turret at mukhang plano pa ng Onyx. Dagdagan yan! Ah, dadagdagan nga. Man, kanina pa si Vlar na bumabox out sa laban na to. But for me, it's also Marky with the flanks ng Zaman Force. Eto na, nag-conceal na sila. Napagamit na naman ng Zaman Force. May stun na naman. Umikot-ikot na si Tito Max. Pero ngayon, nandun si Maloyski. Nako, oh, no. nag-inap na yung Andre G2 Dog. Tito Max is also down. Habang nandoon sa gitna si Kelra. Oh, Eto no. na, pagsugod ng Onyx. At mukhang sumigaw na naman sila ng It's Sonic Time. Watch your recall. Ubos sa Omega. Game number one. Ay mapupunta sa...